nature have lived in harmony since ages. But with time, synthetic products made inroads with far-reaching consequences. In recent years, the realization of side effects of synthetic materials has renewed interest in natural products. Being a treasure house of biodiversity, agriculture continues to be the mainstay of Indian economy. Among natural products, gums and raisins derived from plant exudates and seeds have wide range of applications in food, confectionery, pharmaceuticals and so on. Lac is the only resinous material of animal origin produced by plant sucking bugs, popularly known as lac insects. India maintains global leadership in the production of guar gum, karaya gum and lac. The R&D requirement of natural gums and raisins is addressed by the Indian Institute of Natural Raisins and Gums or IINRG located at Ranchi. It is the fourth oldest institute of the Indian Council of Agricultural Research, the EPICS organization for agricultural research in the country. IINRG was established as Indian Lac Research Institute in 1924 to exclusively address lac production, processing and application development. The mandate of the institute was expanded in 2007 to include other raisins and gums from plants produced in the country. With redefined mandate, the scope of research now includes processing and application development of plant raisins and gums, besides conducting basic and applied research on all aspects of lac. The institute addresses its mandate through three well-equipped research divisions, addressing all aspects of the value chain of gums and raisins, from production, processing and utilization. Lack being an important source of livelihood for farmers, especially in tribal areas, the Lack Production Division is a pioneer in Lack Production Technologies. These include the management of Lack insects and their host plants for productivity and sustainability, production systems and improvement of the Lack insect and its host plants. The Biotechnology Lab with state-of-art facilities helps in use of molecular tools for characterization and improvement of lac insects and their host plants. The division maintains the largest live lac insect collections in the field gene bank. It is also the National Lac Insect Germplasm Center. The institute research farm, spread over 36 hectares, provides the experimental area for development and testing of lac production systems on different host plants. The institute is also the national active germplasm site for lac host plants. The process and product development division was specifically created to undertake research on processing value addition, product and by-product utilization of natural resins and gums. The division aims primarily at entrepreneurship development. Over the years, this division has given many technologies to the industry. These technologies include lac-based surface coating compositions, adhesives, sealants and fine chemicals as well as machineries for processing of lac. The quality evaluation laboratory equipped with the modern sophisticated instrumentation offers services to processing industries for quality evaluation of lac, resins, gums and lac-based products for domestic and overseas markets. The pilot plants of the division showcase the technical feasibility of select institute technologies for commercial adoption. 
a network project at IINRG with six centers located at raisin and gum producing and processing areas across the country is a concerted research effort on harvesting, processing and value addition of natural resins and gums. For technologies to be relevant, they should reach the end users. The transfer of technology division of the institute is engaged in this very activity of assessment, refinement and dissemination of institute technologies. The division carries out market research and collection of production statistics. It studies production economics and impact assessment of lac and allied resins and gums. The division also conducts structured and customized training programs for farmers, unemployed youth and officials from government and non-government organizations which has contributed significantly to human resource development in the sector. The division also provides information, advisory and consultancy services to stakeholders of the enterprise. The LAC Museum is a unique window showcasing the versatility of the product to raise general awareness of this economically important and versatile product. Samples of LAC collected from all over the world are a special point of attraction of the museum. With technological interventions and extension support provided by the institute, the farmers are able to achieve higher productivity and enhance sustainability in lac production on all major lac host trees. The institute has been playing a proactive role in promoting kusmin lac production on bear during winter season. This has led to substantial growth in the share of superior quality Kusmi lac to the country's overall lac production scenario in recent years. Flamingia simialata, a quick growing bushy host plant developed by the institute is gaining popularity for Kusmi lac production on plantation scale. The institute is now assigning priority for judicial management of natural resources and development of integrated farming system models. Moisture conservation through mulching was found very effective in early establishment of bear and enhanced winter lac production under rain-fed condition. The institute has identified biopesticides and environmentally safer newer pesticides for lac pest management. The institute conducts regular interactions with farmers at field level for technological empowerment. Several extension and training programs are conducted in collaboration with the state government. <laughs> এইটা তো লাগিতে মানে আরো লাগাইতে পারবো ওতে বেশি টাকা পয়সা হয় আরো যে মানে করব এটাতে মানে অনেক কিছু আলু লাগাইতে ওটা লাভ হচ্ছে না ধানের তো লাভ হচ্ছে না এটা তো জল দিতে এটা তো জল দিতে হচ্ছে না সায়েন্টিস্টস অন্ট্রপ্রেনিয়রস ইন্টারফেসেস আর আ রেগুলার ফিচার এট দ্য ইনস্টিটিউট টু প্রমোট অন্ট্রপ্রেনিয়রশিপ ইন দ্য এরিয়া অফ ল্যাক প্রোডাক্টস এন্ড বাই প্রোডাক্টস with a multidisciplinary approach and a diversified mandate, IINRG is fast emerging as leader in the field of natural resins and gums. India's global leadership in production, processing and export of lac is due to several technological interventions from this institute. With highly skilled manpower and state-of-art facilities, the institute is poised for a leap in the future, working for growers and the industry alike. The institute is striving for sustained physical, economic and environmental security of people engaged in production and processing of natural resins and gums. With impact of climate change gripping the nation's agricultural production and sustainability, new challenges have emerged for sustained production and utilization of this bounty of nature. IINRG is alive to the changed needs of the country and is marching ahead with commitment and dedication. Prosperity has silently crept in. But there's no room for complacency. 
many more milestones are yet to be achieved. मानव और प्रकृति के बीच युगों से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं परंतु समय के साथ संश्लेषित उत्पादों ने अपनी जगह बनाई जिसके दूरगामी प्रभाव पड़े हाल के वर्षों में संश्लेषित पदार्थों के इतर प्रभावों ने एक बार फिर प्राकृतिक उत्पादों में दिलचस्पी उत्पन्न कर दी है जैव विविधता का अपार खजाना होने के कारण कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है प्राकृतिक उत्पादों में पौधों के स्राव और बीजों से प्राप्त गोंद और राल के खाद्य पदार्थों का कन्फेक्शनरी और दवा उद्योगों आदि में व्यापक उपयोग है लाख प्राणियों से प्राप्त होने वाली एकमात्र राल है जिसका उत्पादन पौधों का रस चूसने वाले कीड़े यानी लाख के कीट करते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत ग्वार की गोंद कराया की गोंद और लाख का उत्पादन करने में अग्रणी है प्राकृतिक गोंद और राल की अनुसंधान एवं विकास आवश्यकताओं को संपन्न करता है रांची स्थित भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान यानी आईआईएनआरजी। ये देश की सर्वोच्च कृषि अनुसंधान संस्था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का चौथा सबसे पुराना संस्थान है IINRG की स्थापना 1924 में भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान के रूप में लाख उत्पादन प्रसंस्करण और उपयोगिता विकास के लिए की गई थी सन 2007 में संस्थान के कार्य क्षेत्र को बढ़ाकर देश में पौधों से प्राप्त अन्य राल और गोंद को भी शामिल किया गया संशोधित कार्य क्षेत्र के अनुसार अब इसके अनुसंधान दायरे में पौधों से प्राप्त राल और गोंद का प्रसंस्करण व उपयोगिता विकास शामिल है इसके अलावा लाख के सभी पहलुओं पर मूल और व्यवहारिक अनुसंधान भी किया जाता है संस्थान अपने निर्धारित कार्य को तीन सक्षम अनुसंधान प्रभागों के माध्यम से संपन्न करता है इसमें गोंद एवं राल के उत्पादन प्रसंस्करण और उपयोग की मूल्य श्रृंखला के सभी पहलू शामिल है लाख विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में किसानों की आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत है लाख उत्पादन प्रभाग लाख उत्पादन प्रौद्योगिकियों में अग्रणी है इसमें लाख कीटों के प्रबंध और उनके पोषी पौधों की उत्पादकता व स्थायित्व उत्पादन प्रणालियां और लाख कीटों व इसके पोषी पौधों में सुधार शामिल है उन्नत सुविधाओं से युक्त जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला लाख कीटों व इसके पोषी पौधों के लक्षणीकरण और सुधार में आणविक साधनों के उपयोग में सहायता करती है ये प्रभाग फील्ड जीन बैंक में जीवित लाख कीटों के सबसे बड़े संग्रह का रखरखाव करता है और ये राष्ट्रीय लाख कीट जर्म प्लाजम केंद्र भी है संस्थान का 36 हेक्टेयर में फैला रिसर्च फार्म विभिन्न पोषी पौधों पर लाख उत्पादन प्रणालियों के विकास और परीक्षण के लिए प्रयोगात्मक क्षेत्र उपलब्ध कराता है 
ये संस्थान लाख के पोषी पौधों के लिए नेशनल एक्टिव जर्म प्लाज्म साइट भी है प्रक्रिया एवं उत्पाद विकास प्रभाग का गठन विशेष रूप से प्रसंस्करण मूल्यवर्धन और प्राकृतिक राल व गोंद के उत्पादों और उपोत्पादों के उपयोग के लिए किया गया है इस प्रभाग का मुख्य उद्देश्य उद्यमिता का विकास है अनेक वर्षों में इस प्रभाग ने उद्योगों को कई प्रौद्योगिकिया प्रदान की हैं। इनमें लाख आधारित सर्विसिंग कोटिंग कॉम्पोजिशन असर्टिव सीलिंग और शुद्ध रसायन के साथ लाख प्रसंस्करण के लिए मशीनरी भी शामिल है आधुनिक उन्नत उपकरणों से सुसज्जित गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला प्रसंस्करण उद्योगों को लाख राल गोंद और लाख आधारित उत्पादों को घरेलू व विदेशी बाजारों में बेचने के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन की सेवाएं प्रदान करती है प्रभाग के पायलट संयंत्र संस्थान की चुनिंदा प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण के लिए तकनीकी व्यवहार्यता प्रदर्शित करते हैं संस्थान की एक नेटवर्क परियोजना के तहत देश के राल एवं गोंद उत्पादन व प्रसंस्करण क्षेत्रों में छह केंद्र स्थापित किए गए हैं जो प्राकृतिक राल एवं गोंद के उत्पादन प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए समेकित अनुसंधान प्रयास करते हैं प्रौद्योगिकियों की सार्थकता तभी है जब ये उपयोगकर्ता तक पहुँचे संस्थान का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रभाग इसी कार्य में संलग्न रहते हुए संस्थान की प्रौद्योगिकियों के आकलन परिष्करण और प्रसार का कार्य करता है प्रभाग द्वारा उत्पादन आंकड़ों को एकत्र करने के लिए बाजार अनुसंधान किया जाता है यहाँ लाख एवं अन्य प्राकृतिक राल व गोंद की उत्पादन आर्थिकी और प्रभाव मूल्यांकन पर अध्ययन किया जाता है प्रभाग द्वारा आवश्यकता के अनुरूप गठित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा किसानों बेरोजगार युवाओं और सरकारी व गैर सरकारी संगठनों के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है जिससे इस क्षेत्र में मानव संसाधन विकास सशक्त हुआ है साथ ही ये प्रभाग इस उद्यम के संबंधितों को सूचना सलाह एवं परामर्श सेवाएं भी प्रदान करता है लाख संग्रहालय संबंधित उत्पादों की अनोखी विविधता को प्रदर्शित करके इस आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण और बहु उपयोगी उत्पाद के बारे में सामान्य जन को जागरूक बनाता है दुनिया भर से एकत्रित लाख के नमूने संग्रहालय का मुख्य आकर्षण केंद्र हैं। संस्थान द्वारा विकसित तकनीकों और प्रसार सहायता के कारण किसान लाख के प्रमुख पोषी वृक्षों से लाख की अधिक और सतत उत्पादकता प्राप्त करने में सफल हुए हैं संस्थान द्वारा बेर के वृक्षों पर शीतकालीन कुसुमी लाख उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई जा रही है इससे हाल के वर्षों में देश के कुल लाख उत्पादन में उत्तम गुणवत्ता वाले कुसुमी लाख के योगदान में सार्थक वृद्धि हुई है संस्थान द्वारा विकसित फ्लेमिंजिया सिमियालिटा नामक तेज बढ़वार करने वाला झाड़ीदार पोषी पौधा बागानी स्तर पर कुसुमी लाख उत्पादन के लिए लोकप्रिय हो गया है संस्थान द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंध और समेकित कृषि प्रणाली मॉडलों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है पलवार लगाकर नमी संरक्षण करना बेर के अगेती जमाव में प्रभावकारी रहा और इससे बारानी दशा में शीतकालीन लाख उत्पादन में वृद्धि हुई संस्थान ने पर्यावरण के लिए सुरक्षित नए कीटनाशकों के विकास की दिशा में जैव कीटनाशकों का चयन किया है जो लाख कीटों के प्रबंध में प्रभावी है संस्थान द्वारा खेतों में किसानों के साथ निरंतर संपर्क रखा जाता है ताकि वो तकनीकी रूप से सक्षम होकर अपनी आमदनी बढ़ा सके राज्य सरकारों के सहयोग ऐसी अनेक प्रसार और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तार बना उन्होंने किचु चास करी वो इटा तो फायदा ना है इटा तो लहित मैंने आरोग लगाए थे पर वो वहाँ तो बिसी टका पैसा होए आरोज मैंने कर वो इटा तो मैंने उन्होंने किचु आलू लगाए थे वो तो लाभ हुई चेना है धान और वो तो लाभ हुई चेना है इटा तो जल्दी तो इटा तो जल्दी तो हुई चेना है
संस्थान में वैज्ञानिकों और उद्यमियों के बीच निरंतर संवाद आयोजित किए जाते हैं जिससे लाख उत्पादों और उप के क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है बहुविषमी दृष्टिकोण और विविधतापूर्ण कार्य क्षेत्र के कारण आईआईएनआरजी प्राकृतिक राल एवं गोंद के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए नेतृत्व प्रदान कर रहा है लाख उत्पादन प्रसंस्करण और निर्यात के क्षेत्र में भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रमुखता के पीछे इस संस्थान की अनेक तकनीकों का योगदान है योग्य व कुशल कर्मियों और आधुनिक व उन्नत सुविधाओं के कारण ये संस्थान भविष्य में उत्पादकों तथा उद्यमियों के समान रूप से विकास के लिए तत्पर है ये संस्थान प्राकृतिक राल एवं गोंद के उत्पादन तथा प्रसंस्करण से जुड़े व्यक्तियों की सतत भौतिक आर्थिक तथा पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है देश के सतत कृषि उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के विकट प्रभाव को देखते हुए इस प्राकृतिक उपहार के सतत उत्पादन और उपयोग के समक्ष अनेक नई चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। आई देश की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तनशील है और प्रतिबद्धता व समर्पण के साथ आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे संपन्नता अपनी जड़ें जमा रही है परंतु संतुष्ट होकर बैठने का अवसर नहीं है हमें अभी अनेक कीर्तिमान प्राप्त करने हैं